আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলব সে বিষয়টি হচ্ছে যৌতুক বৈবাহিক জীবনে যারা পদার্পণ করতে চায় অনেকেই এই গর্হিত কাজটি করে থাকেন ইচ্ছে করেই অথচ কোরআন বলছে ও আতু নিসা সদ কিহিন না নেহলা যখন কোনো নারীকে তোমরা বিয়ে করবে তখন তাকে মোহরানা প্রদান করবে এবং এই মোহরানা আদায় করেই একজন স্ত্রীকে তোমরা গ্রহণ করবে তাহলে কোরআন বলছে মোহরানা দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে আর আমরা করছি কি মোহরানা নামমাত্র দিয়ে আমরা মেয়ের বাবার কাছ থেকে আরও যৌতুক নিচ্ছি এই জন্য স্কলাররা বলছেন যে শুকুরের পায়খানা খাওয়া প্রসাব খাওয়া পান করা গোস্ত খাওয়া একজন মমিনের জন্য মুসলমানের জন্য যেমনটা হারাম যৌতুক গ্রহণ করা তদ্রূপভাবে একটি হারাম বা গর্হিত কাজ আচ্ছা একজন মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি বিয়ে করছেন কেন সবাই কিন্তু একটা কথায় উত্তর দেবে যে আল্লাহর হুকুম আল্লাহ রসুলের হুকুম পাশাপাশি সামাজিক পারিবারিক জীবনটাকে কন্টিনিউ করা নিয়মিত করা ফিউচার গঠন করা এই তো এবং সবশেষ আল্লাহ সুফান তার সন্তুষ্ট অর্জন করা একজন মমিনের একজন মুসলমানের এটাই কিন্তু উত্তর আপনি একটা সবের কাজ শুরু করছেন যৌতুকের মতো একটা গর্হিত কাজ দিয়ে পারিবারিক জীবনটা কি এত ছোটোখাটো কোনো বিষয় আপনার মৃত্যু পর্যন্ত যে মানুষটাকে আপনি আপনার জীবনের সঙ্গী হিসেবে লাইফ পার্টনার হিসেবে আপনি গ্রহণ করছেন শুরুতে যখন কৌশল অবলম্বন করে আপনি যখন বিনিময় গ্রহণ করছেন তখন বরকত আর থাকে না বরকতটা নষ্ট হয়ে যায় যে বরকত না থাকার কারণে পারিবারিক জীবনে সেই মেয়েটি যখন পদার্পণ করে চিন্তা করে ও তো আমার বাবার থেকে এটা নিয়েছে সেটা নিয়েছে আবার মেয়েটাও চিন্তা করে অনেক মেয়েদের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে যৌতুক নেওয়ার পরেও মোহরানার টাকাও মেয়ে পক্ষ আবার ছেলে পক্ষের ওপরে চাপিয়ে দেন দেখা যাচ্ছে ছেলের সামর্থ্য আছে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কিন্তু ছেলের উপরে চাপিয়ে দিল অভিভাবকরা যে পঞ্চাশ লক্ষ এক টাকা দেয় না কিন্তু এক টাকাও পরবর্তীতে স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে নেয় অথবা পরবর্তীতে স্ত্রীকে কিছু টাকা দিয়ে বলে যে এ টাকা তো তোমারই টাকা মানে আমারই টাকা আমার টাকা মানেই তোমার টাকা সুতরাং আমার কাছেই থাকুক না এই যে কৌশল অবলম্বন প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে গর্হিত কাজ সুতরাং বৈবাহিক জীবনে আপনি পদার্পণ করবেন যৌতুকের আশা করবেন আবার মেয়ের পক্ষের লোকজন ছেলের ওপরে মোহরানা চাপিয়ে দেবে যেটা তার সাধ্যের মধ্যে নেই দুটি কাজই গর্হিত অন্যায় এবং পাপের কাজ কোনোভাবে যায় নেই হ্যাঁ ইচ্ছাকৃত কেউ যদি দেয় তাহলে ভিন্ন কথা এখন যৌতুকটাকে অন্যভাবে অনেকে আমরা সংজ্ঞায়িত করি যে যৌতুক না এমনি শ্বশুর বাড়ি থেকে কিছু না দিলে বা না নিলে কেমন দেখা যায় এই জন্য বলে ঘর সাজাবার জন্য একটা সোফা একটা খাট তারপর একটা ফ্রিজ আর মাঝে মাঝে খেলা টেলা দেখবে ছেলে সেজন্য একটা টেলিভিশন যেহেতু বাংলাদেশের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে ঘর ঠান্ডা রাখা দরকার এই জন্য একটা এসি আর এক রুমে এসি হলে আবার কেমন দেখা যায় মানুষ তো অনেক এখানে চারটা রুম আছে তো একটু চার রুমে চারটা এসি দিলে সমস্যাটা কোথায় এই যে কৌশল অবলম্বনগুলো বন্ধুরা আমার এভাবে আপনি যতই কৌশল অবলম্বন করে যেভাবেই ঘুরিয়ে পেছিয়ে জায়জ করতে চান না কেন এটা কোনোভাবে জায়জ নেই সম্পূর্ণরূপে হারাম সুতরাং এই গর্হিত কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত